。那是一个兵荒马乱的年代。那一年我九岁，和额娘一起随阿玛进京赴任。谁料在半路上，我遭遇了生命中第一次劫。撤！撤！撤！撤！撤！宣统皇帝继位，凭什么？把我们从上海调到京城去啊！不管怎么说，我们也是皇亲，总得为大清的中兴出点力吧。哎，我不想去，我还是喜欢待在江南，待在自己的宅子里。这这这这！这，我娘阿玛，外面有土匪！啊，土匪！这这这这这！这这这这这！你干什么？翡翠屏风拿来！皇亲，你们敢讲啊？不怕你们知道呀？讲的就是你们皇亲，不交出来，杀你们全家！你要干什么？我杀你们！老爷，老爷！我。啊！丫头片子敢咬老子，老子让你变成白菜帮子，你信不信？别别别别别别别别送给我们的镇宅之宝啊！如果丢了，那是要杀头的。翡翠屏风没有丢，我早就给他换了，他们拿的是假的。啊！可是我们的女儿丢了呀，玉婉。哎呀，你们还愣着干什么？赶紧回上海报官呐！快去！放开我！放开我！我被人贩子带进了破庙。这么多年过去了，我仍然记得那两个被鞭子抽打的小乞丐的眼神，无垠的恐惧中。透着绝望。混账！你把我杀了！哼！给老子好好的呀，不然老子把你腿剁掉，把你眼珠子挖了，扔到大街上去！这女娃我不要，太娇气，不好养活。你替我看两天，能找到买主我就带走。我可不白养啊！明天上街去给我讨钱去。上什么街？上什么街？他们家人正玩命找他呢，让衙门的人找到了，咱都麻烦。老子欠了一屁股的债，早就穷疯了。王母娘娘跟前的金童玉女，落到这儿也得给我挣钱。大家过来。是内阁大学士，老子还是宰相包大人呢！你滚一边去，不然老子现在就打死你！我打死你！我就不能打！这，滚！放开我！哎呀，行了行了，行了，来打了！这血瓶嫩肉的，这是像个官家小姐。放开我！哎，买卖旗人可是要惹麻烦的，哎，是不是再便宜点啊？这小丫头片子，还敢冒充皇亲国戚？你亲爹娘亲手把你卖给我的。老婆子，晚上把他扔到窑子里去，他就老实了。我爹娘不会卖我，我娘就应该卖了，是刚才害我的堂妹。哎呦呵，哎，哎，还咬人呢、啊。
了这！小心点。你们干什么？我回去。大孩子呢？别掺和我的事儿啊！爹，爹，别再干上天害理的事了！你们走开！重新唱了。你他妈还欠了我兄弟的大烟钱呢！啊！赶紧把这事儿了了，要不然我把你老婆孩子绑到一块儿卖了。就是啊，这个孩子，没人管。走开！爹，他是真的，他真是我大学生的女儿。这有报纸，你看，这有报纸，这，你看。还打孩子！来，我跟你念：爱女童家玉婉，于两日前被土匪绑走，若有善心人士找回，定当重金酬谢。童家红氏，我爱买就是童家红氏。孩子，你果然是拐卖官宦家的小姐啊！让官府知道了，会杀头的。那玩意儿说的话也能信？老子说的话比报纸还管用呢！滚一边去，不然老子现在就打死你！我爹，我就是不让你把他卖到窑子去。衙门差爷就在前门街上，你们要是不放他，我就去报官。衙门算个屁呀、啊！我看你们他妈谁敢去报官，我弄死谁！你报官是吧？你报官，谁敢报官啊？什么人呢？真是！我我。你小子吃了雄心豹子胆，敢报官？有能耐拿你的命换他的命！快跑！大哥，这是我唯一的儿子，你,你饶了他吧！我饶了他，他不饶我，他还要报官呢！不敢，小子，不敢！别说拿命，就拿你这根手指头，舍得吗？有血性，我就放了他。大哥哥，到我家了，就是这儿啊。嗯，来，大哥哥，这就是我家了。你家？嗯，我，我就送你到这儿吧，回家吧。大哥哥，你别走，我让我阿玛谢你，真的。你没事儿，你回去吧，没事儿。你留下吧。大哥哥，你别走！老爷太太，小姐回来啦！哎呀，玉婉，阿妈，额娘，玉婉，额娘这些天都吓死了，你终于回来了。我没事了，阿妈，额娘，我差点被人卖了，是大哥哥送我回来的。啊，这位少侠，谢谢你救了我女儿。啊，其实是我娘让我救她的，都是因为我爹，我爹做了些错事。你爹就是绑架我女儿的土匪，他不是，他不是，但是，嗯，他对不起你们女儿，我在此替我爹给你们道歉了。一句道歉，怎能抵过我女儿连日遭受的苦难？我同谋因此，还贻误了上任，贻误了前程。你们这些刁民，真不知道死活。阿妈。是大哥哥剁了自己的手指才救了我的。罢了罢了罢了罢了，不管怎么说，我同谋也是皇亲国戚。哼，既然我女儿回来了，我也就不跟你们这些刁民计较了。这是一百两银票，你拿去吧，赶紧离开这儿。太欺负人了！哟，好小子，有骨气呀、啊！哼，有骨气，你就别弯腰捡这个钱。周明昌，你欠我兄弟的钱，今晚还不了的话，我弄死你全家！我会替我爹娘还清所有的债的，不许你为难他们。如果有一天，你爹能还清高利贷，不再赌钱抽大烟。娘愿意承受二十年。
这张银票就是试金石。你既接受了接来之时，可见你也是个毫无骨气、贪图小利之人。这一百两银票，就当我买你一根手指。你走吧。忘记这几天受的委屈。大哥哥，别走！玉婉，别走！玉婉，大哥哥，别走！大哥哥，别走！玉婉，他是坏人，让他走。走吧，走吧。大哥哥。回去啊，乖。走。听阿玛说，你们不是一路人，以后永远不要再见他。走，跟我回去。走，走，回去啊，乖啊。别走吧，玉环。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。那一年，我十九岁，深受五四精神的影响，身在保守的圣约翰画院，心却响应着墙外的自由我知道外面到处都在游行示威，男生我不管，但你们女生，一个都不能出去。你们的出路就是要做一个名门望族的少奶奶，绘画只是人生中的点缀。你们要补的课，就是我们中国传统的德言工容。校长，童一婉，你有什么话要说？校长，我对富德女工很有心得。昨天忙了一个晚上，做了一只彩绘风筝。果然是出身皇族的大家闺秀，玉婉，给同学们展示一下。是，雪梅。正少年，你我正青春，我们不要做富贵牢笼里的金丝鸟，我们要和男同学一样，我们要上街去争取自由，去法国勤工俭学。玉婉，别闹了，别忘了你高贵的身份，身份只属于过去，我要的是美好的未来。同学们，为了自由和梦想，冲啊！有个勤工俭学的机会，去金夫人展示会当讲解员，你去吗？当然。十年后，周廷琛已经是铁腕将军
用沈之佩手下第一冷血杀手。我在一场大病后忘记了那场童年的记忆，在他心中，却刻骨铭心的装着对我们童家的仇恨。黑鹰，皮夫人展示会马上就要开始了。知道了。晚上是属于您的，上海滩的新主人，最风雅的英雄。久闻沈将军有一位黑鹰杀手，情报锄奸，出神入化。啊，就是这位吧。欢迎你。我从来不与人握手。沈将军，客人都等急了，我们快进去吧。请。绝代双臂展示现在开始，有请圣约翰花园的才女来为玉帝做讲解。Oh, oh, 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 oh. 这是一块汉代和田玉璧，它不像瓷器，五谷易碎，木雕蠢笨愚钝。字画真艳难辨，在汉代已属稀罕之物，今夕何夕，绝世珍宝重现人间，不知哪位有缘人能够拥有它。拍卖开始。沈将军，你喜欢这块无比珍贵的玉璧吗？偌大一个上海滩已经在我脚下，区区一块玉璧，不值一提。不过天下皆知沈某爱财。希望接下来的才艺展示，二十六万，千万别让我失望。少女，年方十八。三个月前，刚刚获得布达佩斯青年弦乐比赛金奖。更为难得的是，她白璧无瑕，清纯如水。十岁起就被我封闭在闺房，专心练琴。她就是报纸
，连篇累牍宣传的天才音乐少女，我的养女，清平。接下来，清平小姐将会中断学业，留在上海，为更多欣赏大提琴艺术的伯乐献艺。清平小姐，清平小姐，你不该中断学业的，太可惜了。我会想办法帮你。我也想借此机会寻觅知音，你不必为我担心。多谢你，请回吧。可是这样，你真能找到知音吗？我出一百万，资助他继续求学，完成梦想。杜公子，对不起，清平不需要。他只需要一个保护他、宠爱他的男人，沈之佩将军。你们根本不懂艺术。沈将军，你是纵横天下的盖世英雄。你怎么能坐视一位艺术天才被中断学业、葬送天父呢？这位小姐，金屋轮不到你说话。蔷薇，派人把清平送到将军府去。不行，不行！沈志飞，过来！快点，我杀了他！小姐李雪梅，圣约翰学院的学生，我们是同学。我我叫童玉婉，不信你可以去学校调查的。没事了。你叫童玉婉。嗯。前清同大学士。是啊。我会去你们家找你的，玉婉，他去你们家干什么呀？手下，黑鹰。哦，好像听说过，他可是个杀手头子，枪法可神了，九发子弹能打下十五个灯泡呢。九发子弹打十五个灯泡，嗯，怎么打？嗯，我哪知道？哎呦，你问这个干什么呀？十五个就十五个呗，不就是个传闻吗？嗯，嗯，怎么？
早知道不问你了，又是传闻。我可是亲眼见过他的枪法的。这样的男人，真可怕。哎呀，小姐，他冷不冷跟你没半毛钱关系，该他老婆操心去。你从金屋回来，不停的画呀画呀，该操心的不操心。家里被封大门的事，什么？家里被封大门了？谁封的？我我我我我我太太，我拦都拦不住啊，这真是无法无天呐！啊，这啊这这这这，你看看啊。这位先生，你找童某有何贵干呢、啊？怎么会是他呀？这回麻烦可就大了。阿玛额娘，你问，怎么是你？你怎么连最起码的礼貌都不懂？青天白日就到我家作威作福，你是沈将军的红人就了不起吗？你太让我失望了。佟大小姐，人间万事皆有因果，你说我在你们家作威作福，你难道忘了曾经有人是怎样对我作威作福的吗？玉婉，回房去。哎呀，来，玉婉，快去。额娘，回去，快，快。好，快回去。啊，走。呃，这位先生，如果我们童家有什么得罪之处，请你明言，我们好尽量的弥补。嗯、我来是公事公办。你们童家十年欠驻军军饷十五万元，啊，今天必须一次缴清。这，啊，先生，请请您上座。呃，同福，哎，上茶呀。哦，是是是，快快。不必了。吃人嘴软，要么我带着十五万县大洋走人，或者。把你们童家老宅的房契拿出来做抵押，什么拖欠军饷，那都是利刃军阀的敲诈勒索。十五万这个数字，你有什么凭证？就凭你一嘴定价吗？你太仗势欺人了！你们家仗势欺人的时候，你难道忘了？一张银票换穷人的一根手指，那也是你们家一张嘴定的价。哎呀，先生，先生，先生，能不能进一步说话先生，我家以前若是对你有所怠慢，还请见谅。十年前那笔账，怠慢两个字就能交代了吗？啊，是童某有眼无珠啊！当年你救了我的女儿，我却误会了你。啊，不过，呃，军饷一事，还请通融。一天之内，我哪里筹得那么多的现金呢、啊？这是我通家的房契，我双手奉上，请再给我七天的时间筹款，如何？我问你，当初为什么恩将仇报，上门打死我母亲？你这话从何说起啊？我当年差一点没赶上赴京上任，我一找到女儿，我们就上路了。我当年上京的日程，朝廷都有记录，你一查便知，我绝无虚言。我会去查的，那我就给你七天时间。好，七天之内要是交不出军饷，你们童家老宅
就不再相同。阿玛，到底是怎么回事？咱们家什么时候做过仗势欺人的事儿？哎呀，你听他胡说。为了敲诈勒索，他什么谎话都说得出来。你一个未出阁的千金小姐，别管这些俗事啊！回房去，素汐，嗯，走吧。老爷，华商商会会长杜老爷到了。哎呀，请杜会长，你怎么来了？同兄弟，听说新上任的沈将军派人到贵府索取军饷，我特意赶来，没想到还是来晚了一步。哎，来来来来，请上座。通福啊，哎，奉茶是。上海啊，历届的军阀都会强行摊派军饷，华商商会的人，都常常为此事抗议示威。没想到沈之佩将军竟然来了一招杀鸡儆猴，一来可以刁难佟家，二来可以震慑华商商会。杜某这次赶来，特意给佟兄弟救急。这童某怎么敢当啊？不行不行，童兄弟，你可是前朝名流啊！刚到上海，你就参加了杜某所组织的上海华商商会，更被推举为副会长。如今，你被军法勒索刁难，在公在私，于情于理，杜某都应该鼎力相助。你就成全杜某这个守望相助的义子吧。这，你看好了，这。杜伯父，嗯，多谢杜伯父仗义相助，这张支票我就替阿玛收下了。哎，有啊。等危机过后，一定连本带利偿还杜伯父，就按照现在花旗银行的同期利息上浮三个点。伯父，您看合适吗？哈哈，哎，这位是，童某一生啊，就得了这么一个女儿。贵名呢，叫玉婉，被他额娘啊都给惯坏了。玉婉，别说话。恋爱啊，落落大方，谈吐得体。身为大家闺秀，竟然还深懂金融之事，难能可贵啊！哪里哪里。哎，童兄啊，恋爱可曾婚配啊？啊，尚待字闺中，可真巧啊！啊，哎，杜会长这……哦，犬子允堂也为定亲，这事啊，等我们这个危机过了，再来相谈。啊。<笑>抢你们生意啊！我就是给那些大户算算账而已，混口饭吃了。大哥，没饭吃，很饿的。混口饭吃啊！饿死你活该！混口饭吃！我砸了你的算盘，看你怎么算账。哎，其实呢，这算盘对我来说，装装样子了。哎，我的心算比珠算还厉害呢。我要真抢你们生意啊，我动动嘴巴就可以了。哎，那些打算盘的小技巧啊，我看。都是毛毛雨啦！<笑>你还跟我废话是吧？我打死你、哎！别打我，大哥！啊、等等！不许动！杜、哦、少爷，对不起，对不起。他呀，他什么他？他是我们杜家人。哎，对对对，他叫股票。哦，呃、啊，不好意思，不好意思。走。哎，以后你就跟着我吧。哎，少爷。你怎么就相信我会口算呢？如果我骗你怎么办呀？上海骗子很多的呀。如果你受骗的话，你爸爸妈妈会不会骂你呢？如果你受骗的话，你会不会很惨呢 ？Stop， 少爷
，你是用洋文在骂我呀？这死道扑是什么意思呀？就是让你停的意思。德县的大罢工，继续看低那个马克。现在中德机器什么价位啊？哦，十一块两毛七，是买还是卖？给我啊，来杯咖啡啊，还有是买还是卖啊？记得加真人豆蔻。还有纯正的新西兰奶油，别忘了在里面加肉桂粉啊！可是是买去去去去去，买去呀、啊！这个没完啊！十七块四毛，十七块四毛三，好哇啊！抛多少？全部啊！全部、啊！妈妈妈妈妈妈妈！哎呀，少爷，你真是太大胆，太大胆了！不行的，不行的、啊！少爷，我昨天晚上做了一个噩梦，我梦见……闭上你的乌鸦嘴！我不是说了吗？全抛！走，是是。嗯、少爷少爷，真的跌了！杜少爷，股神啊！大家赶紧跑啊！杜少爷，你们跑得过我，我就不是杜运堂了。哎，股票，嗯，我们赚了多少钱？啊，九万九千四百零四块一毛。我呀，果然是没看错人。这个上海滩骗子的确是不少，但像你这样子，胆小啰嗦的人绝对不是骗子。老爷，太太，哎呀，怎么样了？是啊，周廷琛有没有把房契交给我们？他不肯还，说除非，除非什么？除非让我家小姐亲自去取。胡闹！我我叶赫娜拉荣奇的女儿，怎么可以到那种贼窝呢？可是我们得搞房契呀、啊，宁可折了房子，也不能有辱门楣。哎哎，太太。老爷，这，来来来来来来，你去跟小姐偷偷的说，快去呀、啊！好，去去去去去。来喝。哎呀，好喝呀！来来来，去去去。来来来，给您买单。来来来来，老蒋，来。周廷琛先生，我来了。你来这里干什么？不是你让我来的吗？我来了，房契给我。我让你去我家拿房契，没让你来这里。谁输了啊？他们俩输了。我们俩输了。你输了。来来来来来。希望你懂得，什么是一言九鼎。我说，彭大小姐，你不妨换个方式，给周先生倒杯酒，或许他就会把地契给你。我家小姐不会斟酒，我来。素汐，哎呀，不能这么作贱自己。不给他倒，小姐，没什么，我今儿还在家给老爷倒酒呢。苏西，嗯，哎，嗯，好，我喝喝喝。我不要再跟这个人。说一句话，走。等等，顺便把你这张支票拿走。我要他接
。小姐，你到底想让我怎么样？如果这张支票对你来说很重要的话，那就请你自己捡起来。这张银票就是试金石，你既接受了接来之时，可见你也是一个没有骨头、贪图小利之人。这张支票是试金石，你既然愿意蹲下来捡起接来之时，那就说明你们童家毫无尊严可言。你今天要是敢走出这个门，明天就收了你们童家老宅。周廷琛，我们童家到底怎么得罪你了，让你如此不择手段？你们童家仗着祖宗留下来的那点臭钱，狗眼看人低，想要拿回自己的尊严。可以，那就让我看看你的真本事。三天之内，你只要收回靖邦街码头三间商铺的租金，我就还你房钱。这三家拖欠房租的商铺，都让人很头疼。我现在把这个头疼的事情让给你，希望你得偿所愿。好，一言为定。我一定让你把房契。双手捧着还给我。有人吗？开一下门，我们是来收房租的。说这家裁缝铺生意可好了，哼！我今天说什么也得把钱要出来。开门，开门，开门！我今天没心情交房租，哼！我就这脾气，怎么的？我就不讲理了。可是，喂，喂，租金我收上来了。阿贵家，你倒贴了二十块，租金十二块半；宝根家你倒贴了三十块，租金十五块半。只有小裁缝柳岩家你没倒贴，但是租金一个铜板都没收到，对吗？你怎么知道？在富贵里撑面子，那都是扯淡；在贫穷里讲尊严，才是真本事。可是你。没有。哎，可是他们……你跟我来。哎呀！没想到收房租的还能倒贴子，台风说来就来了，不如就用这钱把房子加固一下，不要伤了小钱，丢了老命、啊。老东西，门槛精喽。
给爹倒酒。快倒，来拿着，给你爹倒啊。好。我三天可以了，挺好看的。怎么会这样？我试试。嗯。你现在看到的，世道就是这样。那我被骗了。我去找他们，把钱要回来才行。糟了，这么大的台风啊！不行，那些租客的旧房子有危险。我要去救他们。你不恨他们，骗了你吗？管不了那么多了，人命关天啊！喂，开门！开门！哎呦，快开门！快快快！快开门！快！别再装了，快出来吧，人命关天！快跑！喂！啊！快走啊！台风来了！你你你你，你都不去管你们家事儿，管我们家事儿干嘛？这是危房，别再说了，快走啊！这里只有裁缝铺的房子才够牢固，可是他凭什么让我们进去躲呀？啊，我去跟他说。哎。哎小姐，不好意思啊、哎，我们马上把钱给凑凑，把房租给交了。哎、小姐，你呀、啊，好心有好报的。哎，老头子，哎、把钱给钟小姐、哎哦，给我吧你。索性我把这几个月的房租也交了吧。哎、来，省得你们俩费事跑来跑去。啊，给，给，别，大家先把钱收起来。你们先听我说几句。这场台风给了我一个做生意的灵感。每年啊，上海这个季节都会来好几次台风。大家可以利用这个商机，多经营一些应急商品，比如说防风的玻璃罩、干粮、蜡烛、雨伞、雨衣、雨靴。这样一来，你们的生意肯定会更好的。这个月的房租我已经替你们垫上了，啊！等大家赚到了钱，下个月再还给我，外加两个点的利息，怎么样？哎呀，这个，哎，好好好，哎，太好了。好，慢走啊，小心啊，那个门。哎哎、你替你父母弥补了很多过错。我父母是跟你有什么恩怨吗？你还记得十年前发生的事吗？十年前，好像是发生了什么事儿。不过我当时得了场大病，高烧过后，就什么都不记得了。什么都不记得了。而且我阿玛额娘也没有告诉我当时出了什么事儿
这件事儿，跟我家的房契有关吗？十年前发生的事情，你最好全部都忘掉了。好了，咱们现在两清了，再见。哎，十年前到底发生了什么呀？反正他不是个坏男人。小姐，玉婉，玉婉怎么了？你到底把我女儿怎么了？灵爱只是受到惊吓昏倒，休息一晚上就会没事的。周某告辞。哎，素汐说你把我女儿带到……童老爷，您赎童家老宅房契的十五万，我会派人送回来。对不起，小姐。哎呀，哎，哎呀，这下可糟了，煞行登堂入室了。漂亮、啊，她真愿意嫁给我。你也知道，你儿子周廷琛呐，是沈将军的第一红人呐。只要你们父子肯帮我做鸦片生意，我就会让清平乖乖的给你当小老婆。<笑>清平是我的啦。<笑>今天是个好日子，可心的小妞送上门，美人抱在怀，财源滚滚来。<笑>等老子的鸦片生意开了张，你们两个小兔崽子就有的忙了。大头小胖，你们先回去吧。走。鸦片，鸦片，你就知道鸦片。当年就是因为你抽鸦片，借高利贷，娘才被阿贵活活的打死，娘就死在你的鸦片上。你找到凶手了。快带我去啊！咱们爷儿俩一起宰了阿贵，给你娘报仇、啊。凶手已经死了，死了。老婆，廷琛终于为你报仇了，你养了一个有血性的好儿子，安心投胎转世吧，我的亲人。从今往后，别再跟鸦片搅在一起了。你敢管老子了？你拿了家里的钱去讨好童家，挣这十五万，我不卖鸦片，不打开财源，现在这场面怎么维持啊？只要有我在，你什么都不用干。<笑>可是，你逃得开这个味道吗？你本来从娘胎里就带着烟瘾，当年为了给你治伤，我靠鸦片给你提神，更让你离不开这个宝贝，想戒没门儿了。哎，儿子，你那点春心瞒不了我。你是看上了金枝玉叶的佟大小姐，可是你忘了，你是个大烟鬼，大烟鬼
你配不上他玉婉，彭老师好。玉婉，这次作业我看了你交上来的油画，我非常欣赏你的才华，所以想和你聊一聊油画课。谢谢彭老师。其实，你不用跟我这么客气。一直以来，你的才华，我都非常欣赏。呃，玉婉，我老家，呃，湖南先祖，种过探花，说起来也是世代名门。呃，我反对封建包办婚姻，想要有一段自由恋爱。彭老师好。彭老师，我和玉婉还有点事，你看是不是我们？啊，这样啊。玉婉，我下面还有课，我先走了。有时间好好聊聊，啊，聊聊油画啊。哎。喂，你干嘛学我叹气啊？我家快撑不下去了，我下个月就得退学。啊，雪梅，我可以帮你想办法。<笑>知道了，玉婉，我知道你为了我好，可你帮不到我的。人生不如意的事，十之八九。如果我们能做无所顾忌的小雨滴，多好啊！玉婉，嗯，这都不像你了，不像我，是啊，不像我什么？你啊，以前根本就不会唉声叹气，连做的梦啊，都特别宏伟，压根儿就不像个女孩子。那是因为，以前我心里还没有一个人。你的意思是？你现在心里有人了？没这回事。哦，我知道了，原来是我们彭教员。才不是呢，躲躲闪闪、小心翼翼的，哪有那种动人心魄的霸气和深不见底的神秘啊？霸气神秘？哎，到底是谁啊？快说！快说！哎呀，说不说嘛？你快说呀！快说呀！别闹了，小姐。干什么？哎，苏西，有人给你送伞。哎，我现在可知道你的小秘密了。原来这把伞的主人就是你奋不顾身要变成小雨滴的理由啊！<笑>啊，还有香点心呢，这个是周先生的手下塞到我手上的。哎，还不赶快去找你那个霸气和神秘呀？去吧，去就去，谁怕谁啊？<笑>走了，嗯，等等我，人呢？刚
刚才人还在这儿的。小姐，这雨越下越大了，咱们还是赶紧上车吧。喜欢他就追啊！你是顶天立地的大英雄，哪个千金小姐追不到啊？大头，记住，伞和点心都是你送的，与我无关。好，我明白了。你看他，多纯洁，多明亮。我是乌云，不该遮着的。蔷薇，去看一下他们要修理到什么时候。庆平，乖乖的嫁给周明昌，这就是你的命。怎么样？车还要修好一会儿呢，要不咱们去咖啡厅等着吧？好吧。先生，你好、啊，我那个车坏了你，你能不能帮我看一下？啊，我这……哎，还好吧？啊、行，请。进了吗？好了没有啊？修好了吗？你的车没坏啊？人呢？夫人，清平不见了。怎么会？可能是前面那辆车里的人捣的鬼。快走，去追！哎，起来，起来，起来！没有人追过来，放心吧。清平小姐，你怎么会在这里啊？我，金夫人，要把我送给周家，帮他和周明昌做鸦片生意。鸦片生意，他们是非抓到我不可的。我有办法，我有办法。秦平小姐，我在郊区呢，买了一个小院儿，叫婉居。我把这个地址给你画下来，你拿好。这是钥匙。这位小姐，请问方明，我叫童玉婉。就是这里，顺着这条路一直往前走，然后照地图找，听见吗？快点，快点。快跑啊！好，快跑！走啊！多谢大姐。你们家周先生送来的伞，替我谢谢他。多亏有这把伞，我才没被淋到。还给他吧。不，这伞不是给你的，是我大头哥给素汐姑娘的。不是给我的。我不要，谁知道你是不是下了耗子药了？这点心这么贵，我就算舍得要死你，你不舍得这点心啊？就是。小姐，你们俩等着瞧！哎哎，苏西姑娘，苏西姑，太过分了
，老爷，这些都是我们允威查出来的。允唐，不光陷害佟大小姐，还用十根金条去买了什么环球旅行的票。哼！哎呀，老爷呀，你要是再不管的话，还不知道会闹出什么样的大事来呢。翠玲啊，你嫁给我有二十五年了吧？嗯。可你看你，现在变成什么样子了？啊？告密、谗言、猜疑，你还是二十五年前那个你吗？为什么杜家总把一个简单的女人变得那么复杂呢？老爷，这件事能怪我吗？啊？本来是我们两个人相亲相爱的，可是你却为了父母之命娶了有钱的宝珠，你让我憋屈了二十五年，整整的二十五年呢，老爷，你说我容易吗？我们杜家不能再有这种憋屈的小女人。啊，老爷，你刚才说什么？撕了环球船票容易。断他四海为家的心思难呐。他经济独立，翅膀很硬，我们很难捆住他的脚。现在唯一的办法，就是给风筝，找一根最坚硬的风筝线，把他拉住。哎，老爷，你是不是想到了什么办法呀？我和允威愿意为你去做任何事情。哎呀，没什么，没事了，这是最后还得我亲自办。老爷，老爷，游客来访。杜老爷来了。哎，他来干什么呀？还嫌杜云堂把玉婉害得不够惨呢？轰他出去。哦，好。哎，同参政。前几天杜某去了广州商业合资并厂之事，回来才知道另爱的冤案。杜兄啊，来，请坐。坐。杜兄啊，不管怎么说，我们都是商会的同仁吧？嗯。我不知道我的女儿怎么得罪了你的儿子，他买通了上下，让我们请不到好的律师，非要卸我女儿于死地不可。你看。是大家闺秀，有礼有节。允唐，他太荒唐了，我绝对不相信令爱会杀人。都怪杜某教子无方。童兄，你千万不要逞一时之气，拒绝杜某对令爱的援手啊！如果杜兄真有此心，那我同谋感激不尽呐、啊。好，有你这句话，杜某立刻去将军府，请将军搭救令爱。那就多谢了，应该的。送客，多劳一下。嗯，您请。我就一直纳闷儿，这清平是周家的姨太太，和杜允堂毫无干系，为什么杜允堂要对玉婉落井下石？莫非是我们拒绝了他和女儿的婚事？想必如此吧。杜兄，这是亡羊补牢。替他儿子不过呀，将军，杜先生到。贵公司的罗总经理刚给我打完电话，为佟玉婉求情，杜会长就亲自来了。看来这个小女子颇有人缘啊，到底怎么回事？将军，这绝对是个误会。佟玉婉是全子的未婚妻，玉婉，一个千金小姐，弱智女子。怎么可能枪杀他人致死呢？沈将军，你不觉得值得怀疑吗？在金夫人的拍卖会上，佟小姐的言语颇有些女中豪杰的味道。但是她这次犯案是在法租界，按照治外法权，应该由租界按照法国法律来审理，我管不了。我听说将军一直很喜欢古董玉器，而且最近。您好像一直在找这个吧
，这确实是我寻了多日的好东西。不过你可能有所不知，我沈之佩生平最厌恶两件事情，一个就是为了女人断送前程，另一个就是私下接受贿赂。为了一个小小的铜玉碗，我最信任的一个下属触犯了第一条忌讳，而杜会长你犯了第二条。方副官，交警。送客，是。杜先生，请吧。杜某打扰了。关了你三天禁闭，有没有想清楚自己到底犯了什么错？我以前就警告过你。上海是列强的冒险乐园，你居然为了一个女人去威胁法国领事，是杜允涛收买律师，干预司法公正在先。你刚才也听到了，杜瑞达为了自己的儿子已经表态了，以后不会再砸钱干预司法了。可是将军，佟玉婉只是一个弱智女流，要是再这样关下去的话，她会受不了的。她是杜家的准儿媳，跟你有什么关系？你父亲让我杀了她，你却让我放了她，你们父子俩为了一个小小的铜玉碗，都是鬼迷心窍。将军，您上次说要奖赏我，佟家的老宅我没要，我希望将军给佟玉碗自由。我这次非要改掉你这个为了女人葬送前程的毛病。那那那是什么你？你别写了，我跟你说，他不会来的。他答应来看我，就一定说到做到。我实话告诉你吧，周廷琛为了你这个扫把星，关了禁闭，也挨了军棍。现在他是趴在床上起不来了，怎么能过来看你呢？哼。丁真，不要为我这样，丁真。我太天真，我总以为有理走遍天下。可现在我发现，好多事情已经超出了我们的能力范围。我知道你已经尽力了，我不会再强求的。没有到最后关头。我不许你放弃，我们还有机会，那就是明天的法庭。佟玉婉，你给我听好了，我要你为自己辩护。可他们，他们能相信我吗？他们要是判你有罪的话，我会把你救出来。
只要你相信我。我可不可以问你一个问题？你为什么总是戴着手套啊？我曾经切断过手指，不想让人看见。手指才救了我的，大哥哥，你就是我的大哥哥，你就是那个在我最绝望、最绝望的时候挺身而出救我的大哥哥。发生了什么？我当年救过一个爱哭的小姑娘，但是阴差阳错，我误会他父母，恩将仇报，杀害了我的母亲。许多年后重逢，我才搞清楚，这只是一场误会。可惜。他生了一场重病，什么都不记得了。不是不记得，是我在梦里无时无刻不在想念，可我却看不清你的脸，我也喊不出你的名字，只能看到一个模糊的身影。从我第一次见到你，我就知道，你就是上天派给我的大救星。现在也一样，廷琛，我相信你，什么都相信你。坚持住，为了自己拼一次、啊。我什么都不怕，只要有你在小姐是你的眼珠子，我们兄弟俩就是豁出性命，也要保护好佟小姐。对啊，大哥。好，明天听我的枪声为好。大哥，你这不是去营救，是殉葬。为了佟玉婉值得，值得两个字，抵不过他的一滴眼泪。你还没有真正的爱过谁，所以你不懂。兄弟。你家里有个阿姆若妹，不用跟着我冒险。不，不要亲眼见证佟玉婉的结果。大哥，明天我会跟你站在一起。好兄弟。